Okay, Assalamualaikum and good morning. Can everyone hear me? Assalamualaikum. Morning, Miss. Okay, boleh ya, boleh dengar. Okay, so today we are going to learn a new chapter, which is chapter 7. Chapter 7 adalah what we have learned in SPM as well. Geometrical optics. So hari ni kita akan belajar geometrical optics. Okay, so the first part for geometrical optics adalah kita akan belajar reflection at a spherical surface. Kita akan belajar reflection dekat spherical surface. Okay, jadi bila cakap pasal geometrical optics adalah kita study of light. Kita akan study of light. Tetapi bila kita study of light ini, dia akan ada dua assumption. Okay, physics ni dia banyak dengan assumption. So, study of light will based on these two assumption, which is the first one adalah light travels in fixed direction in a straight line as it passes through a medium. Maksudnya, dia akan travel in straight line. Tak adanya light kita travel macam ni. No, tak boleh. Light kita will always travel in straight line. Lepas tu kalau dia dah dah ada different medium, tengoklah the change direction or not. Itu adalah the second assumption. So, the second assumption adalah dia akan changes its direction when it meets the surface of a different medium. Contoh, contoh kan. Kita kan tahu kalau kita belajar, contohnya sekarang medium dia adalah air. Ha, lepas tu dia masuk glass. So, bila dia masuk daripada air ke glass, dia akan change direction. Kenapa dia akan tukar direction? Sebab dia dah different medium. So, bila different medium, dia orang punya index. Nombor semua adalah different. So, itu maksudnya dia adalah different medium. That's why when it is different medium, dia akan change direction. Okay, setakat ni boleh faham ke? Apakah uh, assumption of light? Boleh. Boleh. Okay, baiklah. Okay, so misalnya very quick, I'm going to repeat very quickly. So, first of all, light akan travel in a fixed direction and in a straight line. Eh, as it passes through a medium. Maksudnya dia tak adalah bengkak-bengkak ke kona-kona ke no. Dia akan travel in straight line. Okay, dan dia akan berubah direction bila dia mix another surface with a different medium. So, bila dia ada different medium, dia akan change direction. Itu sahaja. The study of light based on the assumptions. Okay, so for the first part adalah kita akan belajar mirror lah sebab kita kata reflection at spherical mirror. So, sekarang kita akan belajar mengenai mirror. So, we have two types of mirror that we are going to learn now. The first part is concave, uh, two types. The first type is concave mirror. Okay, ini adalah concave mirror. Another one is convex mirror. So, macam mana Miss ingat? Miss akan ingat. Okay, kalau concave case. Case. Case gul. Gul. Okay, ni analogi Miss sahaja tahu. So, bila gul maksudnya dia akan masuk gul. Jadi, inilah dia akan masuk dalam gul. Sebab itu, bila concave mirror dia adalah macam ni. Masuk gul. Okay, dia akan masuk gold. Mana kala kalau untuk convex mirror. So, dia akan opposite lah. So, dia akan keluar dari gold. So, itu apa analogi ni sebab dia ingat korang ingat concave mirror dengan convex mirror. Okay, baiklah. Kalau untuk concave mirror, dia adalah converging. Maksudnya, maksudnya adalah bila light Instead apa tu, after reflection dia akan converge. Okay. Dia akan converge after reflection. So, ingat ya kalau untuk concave mirror dia adalah converging. So, converging dalam bahasa Melayu adalah menumpu. Okay, menumpu. Dan concave mirror kalau korang dah biasa belajar dalam bahasa Melayu dia adalah cekung. Okay, cermin cekung. Mesti tulis kat sini kan dalam bahasa Melayu juga untuk korang. Dia adalah cermin cekung. Manakala kalau untuk convex mirror, dia adalah cermin cembung. 
Okay, dia adalah swimming cembung dan dia akan diverge after reflection. So, dia adalah diverging. Diverging itu maksud dia spread ataupun mencapah. So, saya ingin misalkan lukis. Macam mana converging? Macam mana diverging? Cuma sepatutnya kami tak ada tempat. Okay, so untuk converging, okay, kita akan ada concave mirror. Okay, kita draw dulu kita punya concave mirror. Okay, mesti akan draw concave mirror ni. Okay, lepas itu mesti akan draw principal axis. Okay, mesti draw. Sekarang, sekarang, so bila light masuk. Okay, contohnya awak ada ni light. Okay, when your light enter, you will have focal point. Kat sini kita akan ada focal point dan juga kita akan ada center of curvature. Saya ingin misalkan aja, apakah itu center of curvature dan apakah itu focal point. So sekarang bila light masuk, dia akan parallel with the principal axis. Lepas itu dia akan reflect ke focal point. Dia akan masuk dekat focal point. Misalkan warna sama saya baru nampak. So dia akan masuk dekat focal point. Alright, contohnya Miss Draw lagi satu. Okay, Miss Draw lagi satu eh. So, dia akan parallel to the principal axis. Lepas tu, dia akan converge. Okay, maksudnya dia akan masuk ke focal point. Sama juga contohnya kalau Miss Draw macam ni kan. Dia masuk sini. Lepas tu, dia akan masuk ke focal point. So, apa yang Miss masukkan dengan converging adalah ini. Maksudnya dia akan menumpu. Dia menumpu kepada satu point. Contoh apa iaitu focal point. So inilah menumpu dia. Mana pun saya guna dia. Okay so ini. This is what it means by converging. Okay, boleh faham tak apakah itu converging? So converging ni dia adalah Focal point ni, focal point dekat sini ni, focal point dekat sini ni, dia adalah point di mana incident parallel means adalah converge after reflection on the mirror. So, lepas kita dah ada reflection on the mirror, maksudnya light tu akan converge ke focal point kita. Okay, boleh everyone? Are you guys okay? Okay, Miss. Okay, so Miss akan tunjuk pula untuk convex. So, convex mirror, dia adalah cermin cembung kan? Okay, contohnya Miss Lukis dulu Miss punya cermin cembung. Okay, Miss Lukis. So, bila Miss Lukis, Miss akan lukis principal axis juga lah. And of course, dia akan ada focal point dan juga center of curvature. Okay, sama juga contohnya light masuk. Okay, light masuk, light reflect. Okay, lepas tu dia reflect, dia akan diverge. Okay, dia akan diverge. Maksudnya, sepatutnya lepas dia dah parallel to the principal axis, dia akan masuk ke focal point. Dan sebab dia kan di belakang mirror, disebabkan di belakang mirror, dia adalah dotted line. So, yang ini Miss akan fokus nanti waktu kita lukis ray diagram. Dan dia akan diverge macam ni. Sama juga contohnya, kita masukkan dekat sini. So, kita punya light akan parallel to the principal axis dan dia akan pass through focal point tapi diverge from the focal point. So, awak nampak tak? Dia ada spreading. Dia akan mencapah. So, bila dia mencapah ni, kita, dekat sini lah kita kata dia mencapah. Yang ini. Ini adalah diverging. Iaitu mencapah. <coughs> okay, kalau setakat ini faham bentuk concave mirror, bentuk convex mirror, dan faham macam mana dia converging, macam mana dia diverging, tekan nombor satu di chat box. Kalau tak faham, tekan nombor dua di chat box. Okay, good. Uh, do you guys have any question or is it okay for me to proceed? Okay, so may I proceed? Yes, please. Okay. Now, baru Miss akan ajar pasal center of curvature dan sebagainya. Okay, 
stage. Yang penting, first thing first, kita akan ada principle axis. Okay. Benda pertama adalah kita akan ada bersuga seperti ini ya. Kita akan ada principle axis. Okay. Contohnya ini adalah my principle axis. Principle axis ini dia juga dikenali sebagai optical axis. Keep okay. optical axis ataupun principle axis. So kalau awak nampak mesti selalu sebut principle axis, principle axis, this is what I meant by principle axis. Because in this diagram, principle axis dia adalah yang ini. Misalkan highlight ikut warna eh. Okay, so ini adalah principle axis dia. So this is the principle axis. Okay, if you guys have the highlighter, you may highlight. Okay, ini adalah principle axis. Okay, next one adalah Miss nak tunjuk aperture of the mirror. Okay, contohnya Miss akan lukis untuk concave mirror. Okay, contoh kalau Miss ada concave mirror, the concave mirror Miss kan. So, daripada sini sampailah ke sini adalah my aperture of the mirror. Mirror tu lah, dia adalah mirror itu. So, ini adalah Miss punya aperture of mirror. Okay, aperture of mirror AB. Sama juga kalau awak tengok ini adalah untuk concave dan ini adalah untuk convex. Aperture of the mirror. Settle. Okay, misalnya jam principal and optical axis and aperture of the mirror. Okay, the next one adalah Miss nak ajar center of curvature. Okay, kan dia cakap dia adalah reflection at the spherical. Okay, sepatutnya dia adalah bulatan macam ni tau, spherical kan Tapi kita akan pecah dia kepada dua Satu, kita akan belajar mengenai convex mirror Satu lagi mengenai concave mirror So, sebenarnya dekat tengah-tengah ni Tengah-tengah ni, dia adalah C Iaitu center of curvature Jadi, daripada hujung ini Sampailah ke tengah, titik tengah <coughs> <coughs> Sorry Okay, yang ini tak penting ke tak Ini mesti nak tunjuk Okay, awak imagine dia adalah spherical Okay, contohnya sekarang awak tengok uh, Jangan tengok ni lah Jangan yeah. awak confuse pula Okay, contoh awak tengok Ini bulatan kan Okay, ini bulatan Ini yang dimaksudkan dengan spherical Okay, ini yang dimaksudkan dengan spherical So, tengah-tengah bulatan Tengah-tengah bulatan ini Awak akan ada C C ini adalah center of curvature. Okay, your C ni adalah center of curvature. Center of the surface of the mirror. Okay, sama juga jadi dekat sini dia adalah C. Center of curvature. Yang mana Miss buat star ni sangat-sangat penting eh. Awak memang kena faham apakah dia. So, C ini adalah center of curvature. Okay, next one. Next one adalah center of the surface mirror. Okay, yang ini tak ada apa sangat. So, kalau awak tengok dekat sini, kita akan tulis dia sebagai P. P itu adalah center of the surface mirror. Usually, Miss akan panggil pole lah. Pole of the mirror ataupun vertex of the mirror. Okay, okay. Miss tak boleh highlight warna yang sama. Nanti korang confuse. Okay, dia adalah center of the surface mirror. So, Miss akan panggil vertex ataupun pole dekat sini. Okay, next one adalah focal point. Okay, next one is focal point. Focal point ini, dia adalah half of the C. Okay, dia adalah setengah daripada center of curvature awak. So, contohnya, center of curvature awak dekat sini, jadi awak punya focal point akan jadi di sini. Dia adalah half daripada awak punya center of curvature. Contoh. Jarak C daripada, daripada awak punya vertex, daripada P ni sampai ke C ni contohnya 2cm. Jadi awak punya focal point daripada P sampai ke focal point adalah 1cm. That what is I meant by. Okay, that adalah half of your center of curvature. So dia adalah focal point. Focal point ni adalah di mana titik kita fokuskan dia. So nampak tak di mana titik kita fokuskan dia. So dekat kalau dekat concave dia akan converge. Kalau dekat uh, convex dia akan diverge. Sebab itu nama dia kadang-kadang Miss akan sebut sebagai focus point ataupun focal point. So dia benda yang sama. So ini adalah 
awak punya focal point. So, ini pun penting eh. Focal point. Very, very important. So, yang ini Miss akan buat style juga. Okay, then next one adalah focal length. So, focal length adalah distance jarak. Focal length ni kan dia adalah jarak antara Okay, dia adalah distance between focal point F and the center of the mirror. Ha, ni. Nampak tak ni sebab ni? Ni, ini jarak dia. Okay, so ini adalah awak punya focal point. Ha, contoh macam kat sini, Miss bagi 1 cm. Jadi, focal point awak dekat sini adalah 1 cm. So, ini adalah focal point awak. For example, focal point equals to 1 cm. This is focal length. So, focal length pun adalah sangat-sangat penting. And remember, kalau focal point, simbol dia adalah F besar. Kalau focal length, dia adalah F kecil. Okay, the alphabet, okay. Whether it's uppercase or lowercase. So, focal length is the distance, while focal point is the point. Okay, next one, we will have radius of curvature. So, for radius of curvature ni, awak boleh tulis sebagai R kecil or sebagai R besar. Does not matter. So, radius of curvature of the mirror. Radius of the curvature of the mirror, dia adalah daripada center of curvature awak sampai lah ke awak punya vertex. So, meaning yang Miss dah buat ni, ni sebenarnya adalah awak punya radius of the curvature. For example, tadi Miss bagi radius of curvature equals to 2 cm. So, that is you punya radius of curvature. So, it is very very important. So, yang paling penting awak kena faham betul adalah center of curvature, focal point, focal length dan juga radius of curvature. If awak tak faham basic ni, nanti awak tak boleh nak lukis ray diagram. So you need to know where it is. Okay, so Miss nak tanya secara jujur, korang boleh faham tak yang empat benda penting ini? So if boleh, tekan nombor satu di chat box. If tak boleh, tekan nombor dua di chat box. <coughs> Adi nak Miss ulang balik ke mana-mana? Okay, very good. Okay, so this is baru pengenalan. Ni tak masuk pun lagi apa-apa. Alright. So if you guys can understand this, then only I'll proceed. So Miss akan proceed kepada the next learning outcome. Uh, korang dah habis saling ke? Ke nak ada, nak Miss tunggu ke? Ke okay je untuk proceed? Okay je. Miss nak saling je. Kejap boleh. Boleh, boleh. Okay, nanti once you're done, let me know, ya. Yeah? Okay, principle as this ni pun Miss rasa penting. So, Miss akan sebut banyak kali principle as this ni. Okay, memang principle as this ni adalah line tengah ni. Sanggari, are you okay? Amir, are you okay, Amir? Okay, Miss. Alright, okay, great. Uh, Sanggari, are you okay? Tapi once you are done, do let me know, ya. Yeah? Okay, then, Miss. Okay, done, eh? Okay, I'll proceed. Okay, yang lain pun done. Okay, so Miss proceed dengan next one. Okay, so the next learning outcome adalah awak kena tahu state. State what? Okay, this one is quite easy. State. Radius of curvature R equals to 2F for spherical mirror. Okay, so betul lah. Macam Miss tunjuk kan? Kan, kan, kan kita dah tahu. So, C. C adalah daripada C until your vertex adalah radius. So, daripada C sampai lah your vertex adalah radius. So, from your focal point sampai lah your vertex adalah focal length. So, sebenarnya radius ini adalah 2 times your focal length. Okay, radius ini adalah dua kali ganda you punya focal length. So, it does not matter whether you want to write it uh, capital letter ke uh, uppercase ke lowercase tak ada masalah pun. Jadi, you tahu apa yang, what is happening. Okay, so where R is your radius of curvature.
And then F adalah focal length. So dia adalah unit diameter lah. Okay, that's all. So this is uh, itu saja you kena tahu untuk state radius of curvature. Okay, 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 kids. Are you guys okay? Okay, Miss. Okay. Okay, so Miss akan proceed with the next one. So the next one will be the next learning outcome. Okay. Yang ini korang memang betul-betul kena faham eh. So the next learning outcome will be sketch and use ray diagrams with a minimum of two rays to determine the characteristic of the image formed by spherical mirror. So maksudnya sekarang, Miss akan ajar korang three ray diagrams. Okay, Miss akan ajar three ray diagrams. Tetapi dalam exam, awak wajib lukis sekurang-kurangnya two ray diagram. So, kenapa kita perlu lukis ray diagrams ini? Kenapa? Sebab kita nak belajar characteristic of image formed by spherical mirrors. Kita nak belajar ciri-ciri image yang terbentuk oleh mirrors ini. Mirror apa? Concave mirror and convex mirror. What kind of image will be produced when we use these two mirrors dan kita letak objek kita dekat mana. Okay. So, Miss akan belajar lukis untuk ray yang pertama. So, this is the first ray. Okay, first ray. So, first ray adalah kita punya ray akan travel parallel to the principal axis. Okay, first ray. Dia, contohnya ni objek kan. Okay, ini adalah objek. Yang warna hitam ni, ini adalah objek. Okay, so this is my object. Okay, yang biru ni adalah my object. Oh, object. So, from object, from the top of the object ini, kita punya ray akan travel macam ni. Oh, warna apa eh? Okay, so first thing first. The first one, ray travels parallel to the principal axis. So, ini adalah yang ni, yang line panjang ni adalah kita punya principal axis. So, nampak tak? Dia akan travel parallel. Dia akan travel selari dengan principal axis and dia akan pass through kita punya focal point. So, this is the first ray. Ini adalah first ray kita. So, boleh buatlah nota apa-apa buat nak buat macam awak faham macam mana. Ray travels parallel. Parallel to the principal axis. this and pass through focal point. So this is the first one. So kalau dalam bahasa ni dia cakap lah a ray drawn from the top of the object parallel to the principal axis and is reflected through focal point. Dia akan reflected through focal point. Okay guna perkataan ni lah. And reflected through focal point. Okay, I must repeat eh. So, from the top of the object, okay, ini adalah ray yang pertama. So, ray yang pertama, ray itu akan travel parallel to the principal axis and dia akan reflected through focal point. Itu adalah yang pertama untuk concave mirror. Okay, for concave mirror. Okay, saya convex nanti uh, kita belajar sekali lah, lah, lah. No problem pun. Okay, sama juga untuk convex mirror. So, ini concave kan? So, ini adalah convex mirror. So, objek awak dekat sini. Okay, so this is your object. Okay, so this is your object contohnya. So, sekarang macam mana dengan ray tu? Kita tahu kalau untuk convex mirror, dia akan per, uh, dia akan diverge. Okay, dia akan diverge. So, kalau awak tengok, ray travels parallel to the principal axis dia akan reflected through the focal point. So, dekat untuk convex mirror ni, dia akan diverge. Tengok ni, yang ini dia converge kan. Dan manakala yang ini, dia adalah diverge. Dia mencapah, dia spreading. Okay, so kenapa dekat belakang mirror, awak kena ingat ya, back of mirror, 
behind mirror behind mirror wajib dotted line behind mirror the lines we draw must be dotted line the lines we draw must be dotted lines ni wajib eh tolong ingat Okay, mari ulang balik. Behind mirror, the lines we draw must be dotted lines. Okay, so dekat korang punya nota, dia tak lukis focal point dengan center of curvature. So, korang lukis sendiri but make sure sama. And drawing wajib, drawings wajib use ruler and pencil. And pencil. If you use pen and free hand, salah. Wajib use ruler and pencil. So I know this is very macam apa benda ni, nak tegur-tegur benda ni tapi it's very important eh. So please make sure you use your ruler and pencil. So for this one, kalau jarak dia, senang je korang ambil je. Uh, ini 1cm and then from focal point to center of curvature pun 1cm. Standardize it. Supaya senang korang nak draw, baru dapat. Kita boleh ke? Kita lagi masa. Pakai ruler. Pakai ruler tau. I'm going to check your handout nanti. Pakai ruler. So make sure you punya jarak foc uh, focal length dengan set uh, of curvature tu sama eh. So maksud means adalah contoh kalau focal length you dah 1cm from the uh, vertex Protect sampai ke focal point 1cm, focal point sampai ke center of curvature pun mesti 1cm. Nampak tak? Sebab tu ada nota ni. Focal point is half of center of curvature. So maksudnya center of curvature you sampai lah ke vertex adalah 2cm. Okay, I'll give you, I'll give you few minutes to copy and understand it. Okay, do you guys have any question or so far so good? So far so good. Okay, that's good to hear. Benda ni belajar kan waktu SPM if I'm not mistaken? Okay guys, once you guys are done, tekan huruf K. Once you guys are done, tekan huruf K. Okay, two done, three done, four, five, six, seven, eight. Hai. Okay, baru 15 orang. Remember ah, you should really ah, sebab mesti tengok siapa free hand, memang mesti ketuk-ketuk dengan dia. Okay, another four, 19 lagi 3 orang. Okay, sendiri I think Sanggari done kot tapi dia terlalu meeting. Okay, Miss akan proceed. Sanggari dah masuk balik ke belum ni? Okay, now let's look at the second ray. So, second ray ini sama juga. Second ray ni bezanya adalah ray tu, kita akan straight drawn dia from the top of the object. Tapi kali ni dia akan lalu focal point dahulu. Dia akan through focal point, maksud tukar warna highlighter tak cantik. Okay, dia akan lalu through focal point and dia akan reflected parallel to the principal axis. Okay, now I'm going to draw my object. Okay, contoh ni objek mis lah kan misal kat warna biru ni akan jadi objek mis. Korang pakai ruler lah, mis ada ruler. 
Okay, so what happen, awak lukis dulu awak punya center of curvature dan juga awak punya focal point. So, your center of curvature and you punya focal point. Lukis dulu. Center of curvature and also focal point. Sanggari, I just wanted to know, you sempat salin tak tadi? Okay, then kita follow. So, first, you punya ray will be drawn from the top of the object. Tapi dia akan pass through focal point dahulu. Lepas dia dah pass through focal point, baru dia akan reflected through principal axis. Pass through focal point, dah pass through focal point dah. Lepas tu dia akan reflected through principal axis. Sama juga untuk convex mirror. Dia akan pass through focal point, remember dekat belakang dotted line and dia akan reflected principal axis. So ini adalah the second ray diagram. Okay, ini adalah yang kedua. So ini yang kedua awak boleh cakap ray pass, ray pass through focal point and reflected and reflected parallel to the principal axis and reflected Parallel to the principal axis. Oh, ini yang tujuh. Remember, draw pakai pencil dan juga tangan. I mean, pencil, of course, you use your hand and of course, your ruler. Okay, I repeat eh. Sambil-sambil korang salin tu, misalkan ulang, ulang dan ulang. So, you punya ray akan pass through focal point and then dia akan reflected parallel to the principal axis. Kalau yang pertama tadi tu, dia akan parallel to the principal axis and reflected through the focal point. Tapi kalau yang kedua, dia terbalik. Dia akan pass through focal point dulu baru dia akan reflected through the principal axis. Alright, so this is for concave and convex lah. Nak concave masuk dua. And make sure you punya distance tu sama kan Focal point ke you punya vertex 1cm kalau you buat Therefore daripada center of curvature ke focal point 1cm Ataupun center of curvature ke vertex 2cm So please make sure sama Misalkan buat balik korang takut korang salah So kalau ke sini yang sini 1cm Sini ke sini pun kena 1cm Dan center of curvature ke sini mestilah 2cm So please make sure dia sama size Kalau tak nanti you punya drawing hair wire Okay, you guys done? May I proceed? Not yet. Oh, okay, Rani. Ay, why are my last meeting ni? Okay, may I proceed atau masih lagi tengah melukis? You can proceed. 
Proceed yes please. Okay what about the rest? Ada yang belum habis? Kalau belum bagi tahu je. Miss okay jom duduk tunggu. Okay kalau no answer means Miss Atta assume korang dah tahu. Eh kenapa Amsha tak masuk balik ni? Okay so Miss akan proceed with the third one. So the third one adalah the third ray lah. So kita okay, kita akan belajar tiga ray je. Tapi dalam exam kita lukis dua saja. So the third ray, okay, kita akan ada concave mirror dan juga convex mirror lagi. So the third ray sama juga. Kita akan draw ray, uh, ray diagram tu from the top of the object through the center of curvature. Kali ni dia akan lalu center of curvature. Lepas tu dia akan reflected back along its incoming path. Maksudnya dia dah lalu center of curvature. Lepas tu dia patah balik pun through center of curvature. Okay. Uh, nanti awak awak lukis lah, awak lukis bagi dia sampai, uh, sampai eh. So ini adalah objek awak. So this is your object. Okay, dia akan lalu center of curvature. Make sure kena you punya mirror tau. Okay, korang boleh try kecikkan sikit korang punya C and F. And then dia akan reflected back pun towards the same path. Okay, dia akan reflected back pun towards the same path. Sama juga untuk convex mirror. So dia akan pass through center of curvature ingat belakang mirror dotted line lepas tu dia akan reflected through the same path. So ini adalah the third ray. So the third ray ni memang best lah kalau guna sebab so, dia senang sikit. Ray pass through C and reflected back through C. C tu adalah center of curvature. Okay, are you guys done or not yet? Not yet, not yet. okay. Sikit lagi baiklah. Okay, if you guys are done, do let me know ya ah, Okay, macam ni Miss Bot Okay, kalau korang dah done, korang tekan huruf L dekat chat box Okay, baru 10 orang je dan 11. Okay, 17 orang. Kita kelas minit boleh. Okay, great. Uh, Alfa, ni tak nampak nama awak dan ke? Dan, dan, dan. Dan, okay, okay. Okay, so now Miss akan proceed. Okay, so for this one, for this one, dia handout dia adalah di belakang, page belakang sekali. Cuba tengok korang punya handout. Page belakang sekali ada tak yang ini? 
Hmm, ada tak kids? Ada. Uh, ada. Okay, very good. So what apa yang misalkan guna? Misalkan guna yang belakang sekali ini. So ini adalah untuk concave mirror. Okay, sekarang yang misalkan ajar ni adalah untuk concave mirror. Alright, so for this one, for this one, Miss nak korang dengar sahaja. And then yang lain akan jadi sebagai homework korang. Miss nak korang dengar je. Okay, Miss nak korang dengar je. Okay, sekarang apa yang kita akan belajar, kita akan belajar nak lukis ray diagram. Bila objek itu berada di position mana. Untuk kita tahu image yang kita dapat ni dekat mana nanti. Untuk kita tahu kita akan dapat image dekat mana. So image yang kita akan dapat, Miss akan guna konsep ini. Okay, Miss akan guna konsep ini. L, O, S, P. Okay, di mana L adalah location of image. Location of image. O adalah orientation of image. Orientation. Jadi salah je je. Orientation of image. S adalah size of image. Dan T adalah type of image. Okay, so kalau location of image, dia adalah di mana image tu form lah. Where the image is form. Okay, kalau orientation dia sama ada dia upright ataupun inverted. Sama ada image tu menegak ataupun terbalik. Upright or inverted. Size of image sama ada dia same size. Magnified ataupun diminish or diminish. Diminish tu mengecil eh. Magnified tu membesar. Type of image kita ada dua sama ada dia real or virtual image. Okay so Miss aku guna konsep ini untuk determine characteristic of the image loss L-O-S-T. Kena pergi satu minit je untuk salin. Okay, done, everyone. Dan, okay, so Miss akan masuk. So, what is U, what is R? Okay, ni penting ya. Eh? U adalah distance of object. U adalah distance of object from vertex. From uh, vertex of mirror. Maksudnya, vertex of mirror ni kat sini tau. Ha, ni. Okay, V adalah distance of image of image from vertex of mirror. Sama juga jarak image dan juga jarak objek. So sekarang R adalah radius of curvature. R adalah radius of curvature. Okay so the first one kita akan ada adalah Objek awak akan berada jauh daripada awak punya radius of curvature. So kita dah tahu dah radius of curvature adalah daripada awak punya center of curvature sampailah ke vertex ni. Ha, ini adalah radius of curvature awak. Jadi objek itu, the distance of the object tu kena berada jauh daripada radius of curvature awak. So contohnya ni sebab kat sini lah. So sebab itu kalau perasan, nampak tak? U awak akan lebih besar daripada R awak. So korang dengar je tau. Miss akan ajar. Korang dengar je. 
Nanti ni akan dijadikan sebagai homework untuk korang buat sendiri. So ini adalah object miss. So this is my object. Okay, so sekarang Miss akan lukis dia punya ray diagram. Okay, kalau untuk exam korang perlu lukis dua saja, Tapi waktu Miss saja Miss akan aja lukis tiga. Okay, so bila korang nak start lukis, so please make sure korang lukis dulu korang punya center of curvature dan juga korang punya focal point. Lukis center of curvature korang dengan focal point dahulu. Okay, jom kita buat the first ray. So the first ray, tadi ingat tak Miss kata apa? Ray itu akan parallel with the principal axis. Lepas tu dia akan pass through mana? Dia akan reflected through. Siapa ingat? Good. Very good. So this is the first ray diagram. Dia akan reflected through focal point. Okay, mantap. Okay, the next one, the next ray diagram adalah dia akan pass through focal point. Lepas itu dia akan reflected parallel to the principal axis. So ini adalah the second ray diagram. Okay so dia, dengan second ray diagram ni pun korang dah boleh dapat gambar image dah sebab dia dah ada intersection. Tapi Miss akan tunjuk kat korang semua. Okay so the next one. So the next one adalah dia akan pass through awak punya center of curvature. Okay ray awak akan pass through, through center of curvature. Lepas tu dia akan patah balik akan reflected back pun towards center of curvature. So paling penting korang jangan lupa arrow korang. Okay. Jangan lupa korang punya arrow. Ha, ni nampak serabut sikit lah, tapi ni misalnya korang faham. So image yang korang dapat, image yang korang dapat adalah di sini. Dan image yang awak dapat kalau in front of mirror, ingat eh, image yang awak dapat in front of mirror dia akan inverted. Nampak nota sikit. Image, nanti misalkan ajar bagi cara ingat yang senang. Image in front mirror, mirror is inverted. Terbalik. Lepas tu dia adalah terbalik. So this is your image. So image awak dekat sini. So sebab itu jarak daripada image sampailah ke awak punya vertex ini kita kenali dia sebagai V. Distance of image from that to sini. So karakteristik dia Miss akan buat loss. Okay, Miss akan buat loss. So, location dia. So, location dia dia berada kat mana? Dia, dia form between C and F. Nampak tak? Location dia, image dia, dia form between center of curvature and focal point. Oh, orientation dia. Orientation dia, apa dia? Inverted ke upright? Okay, tengok. Oh, okay. Orientation dia adalah inverted. Kenapa dia inverted? Sebab image dia terbentuk di depan cermin. So, dia adalah inverted. What about the size of image? Korang tengok size dia makin membesar, mengecil atau sama? Anyone? Mengecil. Very good, dia smaller. So dia adalah diminish. And type of image dia adalah? Real. Very good, Nabil. Real. Okay, so okay. benda ni senang je korang nak ingat. Eh? Nanti misalkan ajar korang. Misalkan ajar. Contoh ni mirror korang. Okay, kalau korang dapat image dekat in front of mirror, ni behind mirror. So, kalau in front, dia adalah re, vu. Behind kalau dia adalah vu. Kalau in front, maksudnya dia adalah real and inverted. Kalau dekat belakang, korang dapat image korang kat belakang, dia adalah virtual and upright. Itu je. Itu untuk yang pertama. Okay, korang dengar je tau. Misal nak korang salin. Misal nak korang try buat sendiri. Korang dengar je. So, misalkan, misalkan go through, korang dengar je. So the next one adalah objek awak, this objek awak akan betul-betul berada dekat atas center of curvature. So ini adalah center of curvature korang eh. Dekat sini. So dekat sini adalah you punya, oh apa ini? Okay so kat sini adalah center of curvature korang. Dekat sini. Okay sama juga sekarang objek awak akan berada dekat radius of curvature. Maksudnya you, uh, awak punya objek ni akan berada at C. You at C. Okay, object at C lah bukan U. Object at C. Object at C. So, bila object at C, sekarang kita tahu ini adalah objek kita. Okay, so Miss akan lukis dia punya ray diagram eh. So, the first one. Okay, the first one dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Okay, that is the first one. Okay, the first ray diagram. 
secondary diagram, kita dah tahu dah, dia akan pass through to focal point and then dia akan reflected, reflected uh, towards the principle axis, reflected through the principle axis. So, disebabkan objek dia berada di atas C, kita tak perlu lukis the third ray diagram. Kita lukis dua ray diagram. So, sekarang Miss akan buat loss juga. So, location dia. So, location dia, image awak deform at center of curvature. So, kalau awak perasan, nampak tak? Ini image awak. Ha, sebab dia deform dekat depan cermin, dia adalah inverted image. Okay, sebabkan dia di depan cermin, dia adalah inverted image. Oh, dia sebabkan dia form dekat tempat yang sama tu, dia adalah same size. And kita tahu, kalau dekat depan cermin, kita guna konsep ni, review. Kalau dekat depan cermin, dia adalah real image. And then, dia adalah inverted. Kalau kalau objek, kalau image tu terbentuk dekat belakang cermin, dia adalah virtual and upright. Okay, so itu adalah yang kedua. Korang dengar je eh. Kita okay, kata yang ketiga. So yang ketiga adalah objek awak dia akan berada di antara focal length dan juga center of curvature. Maksudnya objek between focal point and center of curvature. So objek awak akan berada kat sini lah. So this is your object. Okay so ni akan lukis dia punya ray diagram. So the first one dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. So, this is the first one. Second one adalah dia akan pass through focal point and dia akan parallel to the principle as this. So, awak lukis dua pun dah cukup. So, dua, two out of three. So, awak dah lukis dua. So, you punya image terbentuk di depan cermin, in front. So, ini adalah you punya image. So, this is your image. The form in front of the mirror. So, kalau form in front of the mirror, korang tulis setiap konsep ni. Re Vu. Okay, so and then kita kena tahu characteristic of the image. So characteristic of the image, dia akan jadi loss. So location dia dekat mana? Maksudnya dia, image dia tu akan form beyond C. Maksudnya dia akan form beyond C. Jauh daripada C. Jauh daripada awak punya center of curvature. Orientation dia of course inverted. Kenapa? Sebab image itu terbentuk di hadapan cermin. Dan saiz dia nampak sangat ini makin membesar. Jadi dia adalah magnified. And type of image dia adalah virtual. Okay, itu adalah untuk yang ini. So yang keempat, yang keempat objek awak akan berada at focal point. Object at focal point. Korang dengar je tau nanti korang coba sendiri. So sekarang objek awak sekarang ni akan berada di focal point. Okay, kejap lagi dua minit. Uh -huh. Gravity tu real kan? Eh real, 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 real. Ya, yeah, rasa baik. Suka hati kan? Eh? Tadi duk cakap real, tulis virtual. Real, real. Sebab dia in front of mirror. Okay, very good to go miss. Okay, sekarang objek awak akan terbentuk at focal point. So, bila dia dekat focal point, sama juga misalkan satu lukis eh. So, dia akan parallel to the principle as this. Dia tak boleh pass through focal point dulu sebab apa? Dan then dia akan pass through focal point. And then ray yang kedua kita tak boleh lukis sebab objek itu berada di atas focal point sendiri. So ini adalah yang pertama. And then kita akan guna ray yang ketiga. Ray yang ketiga adalah bila dia lalu through center of curvature and dia akan reflected back pun towards center of curvature. So ini adalah ray. Ray diagram yang ketiga. Tak boleh guna ray diagram yang kedua which is dia pass through focal point lepas tu dia reflected through principle as this. Kenapa? Sebab yang itu sebab objek kita sekarang memang betul-betul berada di atas focal point. So untuk yang ini awak kena tarik. Tarik dia parallel. Tarik dia ke belakang untuk cari image dia. Tetapi untuk case ini awak tak akan dapat pun image dia intersection. Sebab apa? Sebab image dia ni dia form Oh, siapa tahu dia form kat mana? Anyone? Kalau kita infinity. tak dapat enter, very good. Dia form at infinity. Kenapa? Awak try tarik. Awak tariklah sampai ke hujung dunia ke keluar daripada bumi ni. Awak tak akan dapat pun intersection dia. Sebab image ini dia form at infinity. So bila dia form at infinity, sekarang dia form behind mirror. 
So bila behind mirror, image dia apa? Orientation dia. Orientation right. dia upright. Very good. Mantap. Upright. Size dia, of course, kalau dia ke infinity, korang rasa magnified, same size or diminish? Dia adalah magnified. And type of image dia, of course, belakang mirror, dia adalah virtual image. Okay, we almost done. One more. Three more. Tak sempat lah. Okay, ni saja dua ni je. Yang lain, uh, korang try buat. Okay, yang dua ini, tiga ni, korang try buat sendiri. So, Miss Discuss. Okay, kids, I think that's all from me for today. Thank you so much, everyone. But before korang leave Google Meet, uh, Miss nak korang isi exit ticket. Okay. Ada soalan ke tadi, Miss? Okay, thank you so much everyone. So, nanti try lukisan orang lagi uh, tiga tu. And try buat semua ni balik. Okay, thank you so much everyone. Okay, miss. Bye-bye. Bye. Thank you, miss. Okay. Thank you, miss. Okay, thank you, miss. 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 Bye. Okay.